Also er hat recht, ich muss anschließend in Köln die Büttenrede vorstellen, aber wenn ich das hier mitbekommen habe, besser kann die Handelsstimmung auch nicht sein. Da ist gerade mal der Hebel sowieso ernster zu erzielen. Und es ist richtig, der Kontakt ist immer auf Michael und Freunde, Bekannte, sagen Mackie Mertens, äh, zwischen Landesvorsitzender der GdP. Ich habe für ihn schon viele Auftritte absolviert. Angefangen habe ich in seinem Heimatort beim Kritschenfest oder so heißt er da. Also wir haben ganz klein angefangen und jetzt haben wir es beide bis Essen geschafft. <lacht> Früher bin ich nach Essen immer nur mit allem an der Aachen gekommen und bin meistens ohne was wieder nach Hause gefahren. Ich war aber diese Woche, wir haben ja eben vom Fußball schon was gehört, ich war am Mittwoch in Dortmund dabei, das war auch schön, das muss ich also sagen. Es gibt auch da Fußball und alle Mann der Aachen ist ja inzwischen da, wo rot das Essen ist, aber vielleicht auch noch wieder andere Zeiten. Wir haben ja einen relativ ernsten Auftrag gehört. Ich bin hauptberuflich Lehrer, wie Sie vielleicht wissen. Und wir haben ja alle keine einfachen Zeiten. Sie in Ihrem Beruf, ich in meinem Beruf. Und jeder versucht eine Nische zu finden und ich bin dann eben Komiker geworden. <lacht> und, und dann ist heute so, die Zeiten haben sich geändert, die Generationen haben sich geändert, vor allen Dingen die Schüler. Fangen wir mit den Schülern an, da kann jeder mitreden. Also wenn früher ein Schüler zu spät kam, sagte der zum Lehrer, Entschuldigung, kennen Sie das noch? Das ja mit früher, nein. Wenn heute ein Schüler zu spät kommt, sagt er zum Lehrer, hey Alter, hast du schon angefangen? Dann sagt der Lehrer, Entschuldigung. Das ist so ein Thema Kernkompetenz und das kennen Sie ja in Ihrem Bereich auch. Das ist auch in der Schule so. Ne? Da hat man etwas nachgelassen, muss man also sagen. Bei der Rechtschreibung, Sie wissen ja, man hat ja einige Jahre das Experiment gemacht und hat den Schülern gesagt, ihr dürft jetzt schreiben, wie ihr wollt und wir hoffen, dass es richtig wird. <lacht> Sie kommen aus dem Polizeibereich, das ist so, als wenn man einem Autofahrer sagt, einem angehenden Autofahrer, du brauchst keinen Fahrunterricht, du fährst jetzt einfach mal durch Essen und wenn du irgendwo jeden fährst oder einen Tod fährst, dann sollten wir mal ein paar Fahrstunden nehmen. Ne? Und das macht man im Moment, wir wandeln wieder oben, um, also erst lernen und dann anwenden, bisher haben wir etwas umgekehrt gemacht. Das hat man auch gesehen, man kann also in der Schule zum Beispiel keine Diktate mehr schreiben. Ich schreibt, hier ist intelligentes Publikum. Ne? Wobei man muss sagen, für die Stimmung sind Döfer besser. Ne? Ich kann ruhig ganz schön Und dann normalerweise bei den Aufwänden, ich weiß nicht, sind wir hier die Landsmannschaften von Teilsen, normalerweise sage ich dann immer, die Stimmung ist unterschiedlich. Wir waren jetzt mal im Sauerland. Ne? Da habe ich dann immer gesagt, nein, 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 die lachen auch. Nein? Da waren wir aber wieder eine Stunde im Bus. Nein? Die Sauerländer haben ja eine eigene Sprache, Sie kennen das ja. Wir Aachener oder Landachener sagen nach jedem Satz, wa. Im Sinne von nicht wa. Sie im Ruhrgebiet sagen mehr, ne. Die Süddeutschen, gell. Nein? Die Sauerländer, wohl. Wir haben also auch einen anderen Satzbau. Wir würden sagen, ich habe einen warmen Wollpullover an. Die Sauerländer sagen, ich habe einen warmen Pullover an. Woll. <lacht> ja, können Sie ruhig darüber nachdenken. Ja. Sind doch immer sprachliche Sachen dabei. Nein? Ich hatte diese Diktat in der Schule, da habe ich diktiert, als er wegging, Komma, rief sie. Schrie der Erste rein, langsam, Alter, wie schreibt man Komma? Das ist eine ganz andere Generation, das kennen Sie aber alle. Und wir schimpfen ja immer, wir sagen immer als Lehrer, das sind die dümmsten Schüler, die wir je hatten, Generation doof, und dann sieht man auf dem Elternsprechstab, die Eltern kommen.
Dann sagt man ja für die Eltern. Dann jetzt eine Mutter kam zu mir und sagte, Sie müssen entschuldigen, ich gebe mir die größte Mühe. Mein Kind ist nicht faul, sondern nur doof. Ich gebe mir so viel Mühe. Ich, sage, ich kann sie beruhigen, ich weiß, dass sie sich Mühe geben. Und ihr, Do ihr Sohn ist auch nicht so doof wie Sie. Ihr Sohn ist ja nicht hier auf der Schule. Wenn zwei Mütter unterhielten sich, sagt die eine, unser Sohn ist so schlecht in Englisch. Wir wollten ihn schon mal als Opermädchen nach Paris schicken. Sagt die andere Mutter, das bringt nichts. Paris nicht am Brexit, ja nicht mehr in England. Und England ist ja sowieso nicht unbedingt ein Vorbild. Ich meine, Sie sehen das ja, die haben ja seit 1952 die Königin. Immer noch dasselbe. Die werden sie nie mehr los. Ich schicke die jedes Jahr mit dem Schiff nach Indien. Die kommen immer wieder zurück. Und jedes Jahr kriegt die Frau zum Geburtstag und wird auf dem Pferd geschickt. Dieses Jahr mit 93 Jahren, müsste ich mal vorstellen. Die Pferde tratschen ja auch da drüben. Wenn sie die kommen sehen, dann sagen die, oh wei, da kommt die schon wieder. Die ist schon auf meiner Oma geritten. Ich glaube, ich bleibe hier feiern in der Köln. Ich habe keine Zeit mehr.